Hallo Bürger dieser Welt. In diesem Video wollen wir euch über das Tavi Stock Institut aufklären, weil dies ein sehr wichtiger Baustein ist im Weltgeschehen und diejenigen, die nie etwas von diesem Institut gehört haben, sich dementsprechend auch gar nicht vorstellen können, in welch einem Ausmaß wir bewusst manipuliert werden. Also fangen wir mit der Frage an, was das Tavi Stock Institut überhaupt ist. Das Tavi Stock Institut ist laut öffentlicher Darstellung ein Forschungsinstitut, es engagiert sich im Forschungsbereich der Sozialwissenschaften und angewandte Psychologie für die Europäische Union. In anderen Worten ist es jedoch nichts anderes als die moderne Wissenschaft der Massenmanipulation der öffentlichen Meinung. Um kurz George Orwell zu zitieren, die politische Sprache wurde entwickelt, Lügen ehrlich klingen zu lassen und Mord respektabel aussehen zu lassen und heißer Luft den Anschein von Stabilität zu geben. Die Erkenntnisse, mit denen die Tavi Stock Klinik für die führende Elite von Bedeutung wurde, machte man nach dem Ersten Weltkrieg. Viele der überlebenden Männer kehrten als gebrochene Männer zurück. Dieses Phänomen wurde damals als Kriegsneurose bezeichnet, heute nennt man es posttraumatische Belastungsstörung. In der Tavi Stock Klinik stellte man damals fest, dass die so traumatisierten leicht zugänglich für äußere Beeinflussungen waren. Der Hauptfinanzier des Instituts ist die Rockefeller Foundation, aber auch die Rothschilds waren indirekt daran beteiligt. Später mehr dazu, sie erkannten die Bedeutung der gewonnenen Erkenntnisse des Instituts und erkannten natürlich auch das Potenzial, dass dies zu Massenmanipulation genutzt werden könnte. Und somit steuerten sie das Institut dahingehend, dass Methoden entwickelt und eingesetzt wurden, die die gesamte Gesellschaft in einen permanenten Schock Zustand stürzen sollte. Um dies zu erreichen, würden die Medien dann die permanente Angst vor für den Zuschauer ungreifbaren Gefahren schüren, etwa vor Energieverknappung, wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenbrüchen, ökologischen Katastrophen, wie zum Beispiel das Artensterben, das Waldsterben, die globale Erwärmung, terroristische Anschläge und vieles mehr. Der Mensch würde sich angesichts der andauernden Bedrohung immer mehr auf sich selbst zurückziehen und versuchen der Realität zu entfliehen. Über das Unterhaltungsprogramm könnten die Massenmedien dann die durch die Ängste ausgelöste Wut kanalisieren und in die gewünschte Richtung lenken. Zu diesem Zweck sollten auch bestehende feste Beziehungen wie Familie und Religion aufgelöst werden, wodurch die Menschen haltlos in einen permanenten Zustand des Zweifels und Verwirrung geraten würden. Es gibt mittlerweile keinen Aspekt des Lebens mehr wo das Davistock institut keinen Einfluss drauf nimmt, so gut wie jeder mentale und psychologische Aspekt des Menschen wurde über die letzten 100 Jahre aufgezeichnet, analysiert, charakterisiert und in Datenbanken gespeichert. Leider wissen das nur die wenigsten Menschen. Die von den Sozialwissenschaftlern am Tavi Stock entwickelte Sozialingenieurtechnik wurde übrigens während beider Weltkriege als Waffe angewandt, insbesondere gegen die eigene Bevölkerung. Die Wissenschaft der Massenkontrolle durch Massenmedien ist heute so fest verwurzelt, dass sie der wesentliche Bestandteil der Meinungsmache geworden ist. Wie in der Werbung die Nachrichtensendungen bestehen heute aus einer Mischung aus Wahrheit und eigener subjektiver Meinung so, dass man das eine nicht mehr vom anderen unterscheiden kann. Das Tavi Stock institut ist heute eine der treibenden Kräfte für die Errichtung der neuen Weltordnung. Das war nun die Kurzfassung, aber lasst uns ein bisschen detaillierter darüber berichten, auch über die Hintergründe. Tavi Stock begann seine Tätigkeit als eine im Wellington House ansässige Organisation, das Wellington House hieß zuvor Büro für Kriegspropaganda, sie erarbeiteten und verbreiteten Propagandakonzepte, das Ziel ist es gezielt die öffentliche Meinung zu manipulieren und die derart hergestellte Meinung in die gewünschte Richtung zu lenken. Das operative Personal des Wellington House bestand aus Lord Nordcliffe Großbritanniens einflussreichsten Zeitungsmagnat Walter Lippmann, der einflussreichste politische Schriftsteller Edward Bernays, der Neffe von Sigmund Freud, auch als Vater der Propaganda bekannt ist, und Arnold Toynbee, der zukünftige Studienleiter am Royal Institute of International Affairs. Über das Royal Institute of International Affairs gibt es auch sehr viel zu sagen, aber dann schweifen wir vom Thema ab. Kommen wir zur Frage, wer das ganze Wellington House finanziert hat. Die Finanzierung wurde laut Dr. Coleman ursprünglich von der königlichen Familie bereitgestellt, umfasste jedoch bald auch die Rothschilds, da die Rothschilds durch eine Heirat mit den Nordcliffs verwandt sind. Nun aber wieder zurück zum Tavi Stock institut Wer waren da überhaupt die Gründungsmitglieder? Zu den Gründungsmitgliedern gehörte Nelia Jacques, ein Psychoanalytiker auf dem Gebiet der Organisationsentwicklung, sowie die Psychiater Henry Dix, Leonard Braune, Ronald Hargreaves, Mary La 
Graf und der Psychoanalytiker Wilfried Bion sowie John Rollins Rees, ein Psychiater und Brigadegeneral der britischen Armee, war übrigens Commander des britischen Apiers und gehörte auch zum Kern des British Army Bureau of Psychological Warfare und zu guter Letzt Tommy Wilson, auch ein Psychiater, der als Direktor das Institut leitete. Später bekleideten einige von ihnen einflussreiche Posten bei Weltorganisationen, wobei Rees selbst erster Präsident und Direktor der von ihm gegründeten World Federation for Mental Health wurde, die heute eine Nichtregierungsorganisation mit formellem Beraterstatus bei den Vereinten Nationen ist. Das waren nun die Gründe, aber es gibt noch andere sehr wichtige Personen, die das Institut nachhaltig geprägt haben, die nicht unerwähnt bleiben dürfen, nämlich Dr. Kurt Lewiner war der Cheftheoretiker des Tavistock-Institutes und spezialisierte sich auf die Lehre und Anwendung topologischer Psychologie, dies war und ist heute noch die fortgeschrittenste Methode der Verhaltensänderung, er war der Begründer der sogenannten Feldtheorie und prägte Begrifflichkeiten wie Gruppendynamik, Führungsstil und Erziehungsstil. Ein sehr wichtiger Mitarbeiter des Institutes, der auch nicht unerwähnt bleiben darf, war Eduard Bernmeister, auch sehr gerne als der Vater der Propaganda genannt wird. Er entwarf Werbekampagnen für Amerikas Wirtschaft und er beriet damals die Politiker. Josef Goebbels und der Kommunist Willi Münzenberg waren übrigens seine gelehrigen Schüler. Willi Münzenberg war damals als Verleger und Filmproduzent tätig mit dem neuen deutschen Verlag seinen Zeitungen. Welt am Abend. Berlin am Morgen, und vor allem der Arbeiter illustrierte Zeitung, gehörte Münzenberg zu den einflussreichsten Vertretern der KPD der Weimarer Republik. Edward Bernays hat die Kunst der Beeinflussung der öffentlichen Meinung fast im Alleingang kreiert. Sein Klassiker, Propaganda, von 1923 gehörte zur bevorzugten Lektüre von Josef Goebbels. Nachdem die Deutschen den Begriff Propaganda in Verruf brachten, taufte Bernays sie in Public Relations, um ein Wort, das sehr nobel klingt, aber nichts anderes als Propaganda bedeutet und somit kommen wir wieder zum bereits erwähnten Zitat von Orwell. Die politische Sprache wurde entwickelt, Lügen ehrlich klingen zu lassen und Mord respektabel aussehen zu lassen und heißer Luft den Anschein von Stabilität zu geben. Wir wiederholen dieses Zitat bewusst, damit dem aufmerksamen Zuschauer klar wird, dass man Sachverhalte sehr positiv klingen lassen kann, das wiederum ist als sogenanntes Framing bekannt. Die Tagesschau beispielsweise nutzt das sogenannte Framing Manual, um ihre Zuschauer zu manipulieren. Ein Netzwerk geheimer Gruppen, wie die Mont Pelerin Society, die Trilaterale Kommission, die Ditchley Foundation, der Council on Foreign Relations, das Chatham House und der Club of Rome sind die Leitung für Anweisungen zum und vom tavi stock netzwerk der aufmerksame Zuschauer sollte mittlerweile bemerkt haben, wie komplex das ganze Thema ist und nur durch ein jahrelanges Autodidakt erkennt man das wahre Ausmaß dieser Tragödie und den Einfluss dieses Instituts. Die Infos zu diesem Bericht haben wir vom ehemaligen MI6-Nachrichtenoffizier Dr. John Coleman entnommen, aber natürlich haben wir die Aussagen auch durch öffentliche Quellen verifiziert. Wir könnten das ganze Thema noch vertiefen. Aber die wichtigsten Infos diesbezüglich haben wir euch nun näher gebracht. Falls ihr euch die Zeit genommen habt, das gesamte Video bis hierhin zu schauen, danken wir euch für eure Zeit. Wir sind Anonymous. Wir sind viele. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns. Hallo Bürger dieser Welt. 
Nachdem wir euch das Tavi Stock Institut näher gebracht haben, wollen wir euch nun über den Council on Foreign Relations informieren, da auch diese Denkfabrik einen enormen Einfluss hat auf das Weltgeschehen und die meisten Menschen nie etwas davon gehört haben. Es handelt sich hierbei um den weltweit wichtigsten Personenzusammenschluss zur Förderung des Globalismus. Diese Denkfabrik korreliert in gewisser Hinsicht mit dem Tavi Stock Institut aber gleich mehr dazu. Um das ganze Thema besser nachvollziehen zu können, müssen wir kurz den Hintergrund dieser Denkfabrik durchleuchten. 1921 gründete Kolonel Edward Mandelhause der engste Berater des 28. Präsidenten der USA Woodrow Wilson im Auftrag der Federal Reserve Bank den Council on Foreign Relations in Zusammenarbeit mit den deutschstämmigen Bankiers Paul Warburg und Otto Hermann Kahn Amerikas einflussreichsten Journalisten, Walter Lippmann sowie New Yorker Unternehmern Bankiers und hochrangigen Politikern. Kommen wir zur Korrelation mit dem Tavi Stock Institut. Walter Lippmann wurde von uns auch im Video über das Tavi Stock Institut erwähnt. Walter Lippmann war damals das operative Personal des Wellington House, genau dem Wellington House, woraus sich dann das Tavi Stock Institut bildete. Zur Erinnerung, das Wellington House ist auch als das Kriegspropagandabüro bekannt. Es ist also interessant zu sehen, wie vernetzt die gesamten Strukturen sind und sich ein roter Faden durch die gesamte Struktur hindurchzieht und alles miteinander in irgendeiner Weise zusammenhängt. Nun aber wieder zurück zum Thema. Der Council on Foreign Relations ist eine Denkfabrik, die enge Kontrolle über eine Vielzahl westlicher Staaten ausübt, weswegen er auch ein leitendes Organ der unsichtbaren Regierung ist, die auch als Schattenregierung oder Deep State bekannt ist. Zum Council of Forger Relations gehören auch das American Council on Germany, welches parallel zur deutschen Atlantikbrücke gegründet worden ist, aber auch weltweit weitere zahlreiche Unter- und Partnerorganisationen wie etwa das Schartmann House oder die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik in Bonn. Die Mitglieder des Council on Foreign Relations sitzen in den höchsten Ämtern der Wirtschaft und Politik. Sie beeinflussen entscheidend die Meinungsbildung der Masse über die größten Medienunternehmen der USA. Zu diesen Medienunternehmen zählen zum Beispiel CBC, NBC, Washington Post, Forbes sowie zahlreiche andere Verlage. Der Einfluss beschränkt sich nicht auf amerikanische Unternehmen, sondern auch auf europäische. Beispielsweise sind die Chefetagen von Reuters und der Deutschen Presseagentur, DPA, durch Mitgliedern des Council on Foreign Relations besetzt. The year is 1917, and Representative Oscar Calloway enters a disturbing statement into the U.S. Congressional Record. The statement reveals why J.P. Morgan Interests hired 12 high-ranking news managers. The 12 were asked to determine the most influential newspapers in America. They were to figure out how many news organizations it would take to control generally the policy of the daily press of the United States. The 12 found it was only necessary to purchase the control of 25 of the greatest papers. An agreement was reached. The policy of the papers was bought and an editor was placed at each paper to ensure that all published information was in keeping with the new policy. Soon, that policy would be defined by a front group formed by J.P. Morgan and his colleagues on foreign relations. <laughs> Today the CFR maintains that its goal is to increase America's understanding of the world. However, the actual objective of this highly exclusive club is revealed by the rare admissions of the insiders themselves. In the early 60s, a Georgetown University professor collects information for a book favorable to the network of powerful men who founded the CFR. For two years, Professor Carol Quigley is allowed to examine the confidential papers and secret records of this network. Quigley reveals that these men aim to create a world system of financial control in private hands, able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. In short, they seek total and quiet control of the entire world and the CFR is their most visible conduit for carrying out that agenda. CFR members include America's wealthiest tycoons, as well as the highly placed elite in government, academic institutions, tax-exempt foundations, and the establishment media. Ruling class journalists, written by Richard Harwood, 
describes the CFR membership as the ruling establishment in the United States. The Washington Post article boasted that news reporters who are CFR members do not merely analyze and interpret foreign policy for the United States, they help make it. Who are these policymakers? Many of their faces are familiar. NBC's Tom Brokaw, CBS's Dan Rather, ABC's Barbara Walters, Jim Lever of PBS, William F. Buckley of National Review, media mogul Rupert Murdoch, owner of the giant multifaceted news corporation. These media heavyweights, and many others like them, are members of the CFR. Powerful corporations are also invited to become members. At the close of the 20th century, CFR influence presided over far-reaching consolidations of media control. In 1995, CFR members Michael Eisner of Disney and ABC's Thomas Murphy merged their media empires. Soon after the merger, the Disney-ABC empire becomes a CFR corporate member. In the year 2000, the world's largest internet service provider, America Online, joins forces with Time Warner, one of the world's largest news organizations. The CEOs favoring the move are CNN's Thomas Johnson and Time Warner's Gerald Levin, both CFR members. Once again, another media giant is created under the shadow of CFR influence. Today, an elite handful of individuals define the agendas that are supported by the empire of establishment news. Alle vier Jahre rühren die Mitglieder des Council on Foreign Relations kräftig im Wahlkampf für die Präsidentschaft. Die meisten denken, das Volk hätte die Wahl zwischen Demokraten und Republikanern. Allerdings ist es nahezu immer so, dass ein Mitglied des Council on Foreign Relations gegen ein anderes Mitglied des Council on Foreign Relations antritt. Wie viel kann also so eine Wahl bewirken? Staatsmänner mit CFR-Background waren unter anderem Demokraten Barack Obama, Hillary Clinton, John Edwards, Chris Dodd, Bill Richardson, Al Gore, Republikaner, Mitt Romney, Rudolf Giuliani, John McCain, Fred Thompson, Newt Gingrich, Henry Kissinger. Das Ziel des CFR ist die Errichtung der neuen Weltordnung, das Schaffen einer Weltregierung. Dies wird darin deutlich, dass die Organisation Vereinte Nationen durch 47 CFR-Mitgliedern gegründet wurde, Noch deutlicher wird dies, wenn man weiß, dass der erste Generalsekretär der Vereinten Nationen Algaris ein Mitglied des Council on Foreign Relations war. Andere erwähnenswerte Mitglieder des CFR waren Paul Wolofwitz, Ex-Chef der Weltbank, Alan Greenspan, Ex-Chef der FED, Nelson Rockefeller, Vizepräsident, Paul Warburg, Bankier, Otto Hermann Kahn, Bankier, Geschichtsträchtige Unternehmen, die Mitglieder des Council on Foreign Relations leiten oder leiteten sind, Britisch Petroleum, Royal Dutch Shell, Exxon Mobile, General Electric, Chevron, Lockheed Martin, Merck Pharmaceuticals, Lomberg, IBM, Time Warner und vor allem berühmte Bankhäuser wie Lö und Co., Kuhn, Lehman Bros., Goldman Sachs und Lazar zu den ehemaligen Vorständen des CFR gehören, Paul Warburg. Otto Hermann Kahn, CIA-Direktor Allen Dulles, der Gründer der Deutschen Atlantikbrücke, des American Council on Germany und Präsident der Weltbank John M. C. C. Loy, ein Vordenker der US-amerikanischen Außenpolitik, Spinju Brzezinski, Politikwissenschaftler und Präsidentenberater, US-Präsident George Bush, US-Außenminister Henry Kissinger, Dick Cheney, Unternehmer George Soros, und viele weitere Persönlichkeiten vornehmlich aus Politik, Finanzwirtschaft und Elite-Universitätskreisen mit höchstem Einfluss. Geld für die Gründung des CFR kam von J.P. Morgan, Bernhard Baruch, Otto Kahn, Jakob Schiff, Paul Warburg und John D. Rockefeller, um die wichtigsten Geldgeber zu nennen. Also wie wir sehen, sind dort sehr viele Leute dabei mit sehr viel Einfluss, Geld und Macht, die den CFR gegründet haben mit der Absicht, dass die Medien die Meinungsbildung der Öffentlichkeit in diese Richtung beeinflussen, wie es für sie förderlich ist. Die Beeinflussung der Medien ist aber nicht alles, worauf sie hinarbeiten. Der Politiker John Richard Rarick sagte einst, The Council on Foreign Relations is the Establishment. 
Not all leaders that have influence and power in key decision-making positions at the highest levels of government to apply pressure from above, but it also announces and uses individuals and groups to bring pressure from below, to justify the high-level decisions for converting the U.S. from our sovereign constitutional republic into our servile member state of our one-world dictatorship. Es gäbe natürlich wie auch beim Thema Tavistock noch sehr viel mehr zu diesem Thema zu sagen und wir haben euch hier quasi nur die Spitze des Eisbergs aufgezeigt, aber wir wollen euch nur einen Denkanstoß geben, dass ihr euch danach selbstständig in einem Autodiktat selber weiterbildet in diesem Thema und wir hoffen wir konnten euch das Thema kurz, knapp, verständlich und übersichtlich übermitteln und danken euch für eure Zeit. Wir sind Anonymous. Wir sind viele. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns. Open the wall, on the door, please.